Schön. So today um, I would like to speak on what I have captioned. Also heute möchte ich über das Thema sprechen. The effectual faith. Und zwar den wirksamen Glauben. Faith that has an effect. Glaube, der wirklich Einfluss ausübt, wirksam ist. Um, faith is very important. Glaube ist sehr wichtig. Because our the whole work of God, denn das ganze Werk Gottes, is the work of faith. Ist das Werk des Glaubens. Our life, unser Leben, is executed wird wird ausgeführt. Under the premise of faith. Und zwar auf der Prämisse des Glaubens. So the life that we are, also das Leben, was wir sind, according to God, gemäß Gott, is not what we see. ist nicht das, was wir sehen. Is not what we touch. Ist nicht das, was wir anfassen. Is that which is unseen. Sondern ist das Unsichtbare. Und wir können nur haben, We can only effectuate it. Also wir können unser Leben wirklich zur Wirkung bzw. zur Geltung bringen. Through what the scripture referred to as faith. Und zwar durch das, was die Bibel ne Glauben nennt. Amen. Amen. And so please, I just want you to turn with me to the book of Philemon. Also bitte schlag mal mit mir auf Philemon Brief. Philemon 1, verse number 6. Philemon 1, wir lesen Vers 6. Um, Philemon is just one chapter. Ah, Philemon hat nur ein Kapitel. And uh, the verse that we're going to look into today is the verse number 6. Und wir schauen uns Vers 6 an. That the communication of thy faith may become effectual. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird. By the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. In der Erkenntnis alles Guten, das in uns in Christus ist. Amen. Amen. So, us in Christ Jesus, also wir in Christus Jesus, have all every good thing. Wir haben alles Gute. The you in Christ Jesus, das du in Christus Jesus, has got every good thing. Hat alles Gute. And so Paul says, Paulus sagt hier, that for this to have an effect, doch damit dieses eine Auswirkung hat. For us to have a profit, damit wir Nutzen bekommen, of that which is already in us, von dem was schon in uns ist, we must acknowledge, müssen wir erkennen. Amen. Amen. So that which is already for our good, also das was uns zu Gute schon ist, calls for our acknowledging braucht unsere erkenntnis and so the most important thing here also das wichtigste hier is for us to understand what faith is ist dass wir begreifen was glauben heißt because this is what we've been studying all this while denn genau hierin sind wir wirklich am studieren die ganze zeit because here paul says the communication of thy faith denn paulus sagt ja die gemeinschaft deines glaubens so what is being communicated? Was wird hier denn übermittelt überhaupt? What is being given to us? Was ist uns gegeben? Because worden? the word communication there, denn Gemeinschaft hier, speaks of a gift. Steht für ein Geschenk. There is something that God is communicating. Es gibt etwas, was Gott mitteilt. Every goodness. Und zwar alles Gute. Every idea of God concerning us. Also jede Idee Gottes über uns. He's, he's communicating to us. Er übermittelt genau das. Er he's, teilt uns he's das mit. Them to us er überträgt sie uns. As our faith. Und zwar als unser Glauben. So faith Glaube also is a finished package. ist ein, ein, ein fertiges Paket. Ist das, was Gott schon already Finished. Ist das was Gott schon vollendet hat? And so God is not trying to walk with us. Also Gott versucht nicht mit uns zu wirken. As challenges arise. Und zwar so wie die Herausforderungen auftauchen. No, before Nein. we begin. Nein, bevor wir überhaupt beginnen. He already finished. Er hat schon alles vollendet. All that we will ever need. Alles was wir je gebrauchen werden. And since God is a spirit, und da Gott Geist ist, He can only give to us. Er kann uns nur geben. 
Leben, that which is spiritual, das was geistlich ist, because you are not just a man, denn du bist nicht nur ein ein Mensch, or a woman, oder ein so ein Mann oder eine Frau, and blood, mit, and, and, and blood. mit Fleisch und Blut, you are spirit, nein, du bist Geist, and since God is spirit, und da Gott Geist ist, all that which God has given to us, alles was Gott uns schon gegeben. He gives to us as a spirit. Er gibt uns das als Geist. And so we can only accept them. Also wir können sie nur annehmen. We can come in agreement to what God has given to us. Wir können nur in Übereinstimmung mit dem, was Gott uns zu Geschenk gemacht hat, kommen. In what he calls our faith. In dem, was er unser Glauben nennt. Amen. Amen. And so what is thy faith? Also was ist dein Glaube? So what is being communicated? Was wird kommuniziert? What is communicated is our faith. Was kommuniziert, was mitgeteilt wird, ist unser Glaube. And our faith und unser Glaube is Christ's reason. Ist Christus, der auferstanden ist. Amen. Amen. So Christ reason Christus, der auferstanden ist, is our faith. ist unser Glaube. So if I want to know anything about my life, also wenn ich irgendetwas über mein Leben erfahren I have, möchte, I have to see Jesus Christ, muss ich Jesus sehen, who rose from the dead. Jesus Christus, der aus den Toten auferweckt wurde. Amen. Amen. So Jesus Christ risen from the dead. Also Jesus Christus aus den Toten auferweckt. Goes back to death no more. Geht nicht mehr zurück zu dem Tod. And so everything that has to do with death, denn alles was mit dem Tod zu tun hat, he cancel them. Sie alle hat er und zwar für null und nichtig gemacht. Before he rose from the dead. Und zwar bevor er aus den Toten auferweckt wurde. And so when we are looking at Jesus, also wenn wir Jesus anschauen, we are looking at everything concerning us. Wir schauen uns alles, was uns angeht, an. Minus death. Und zwar minus den Tod. So in Christ, in Christus also, who is risen, der auferstanden ist, the basis of our faith, die Grundlage unseres Glaubens, is the Jesus, ist das Jesus, minus death. Und zwar Jesus ohne Tod. And so, what is our faith? Also was ist unser Glaube? Every good thing. Alles Gute. In terms of our health, bezüglich unserer Gesundheit, in terms of our well-being, unser Wohlgehen, unser Wohlbefinden, is that which is expressed, ist genau das, was zum Ausdruck gebracht wird. In the one the Bible refers to as the Christ, nämlich in denjenigen, der die Bibel den Christus nennt. And so Jesus Christ. Jesus Christus also, who is risen, der auferstanden ist, the Bible says, sagt die Bibel aus, is our life, ist unser Leben. Amen. Amen. Colossians 3, the verse 4. Das finden wir in Kolosser Brief 3, Vers 4. So Jesus Christ, our life, Jesus Christus, unser Leben, is our faith, ist unser Glaube. So our faith, unser Glaube, is our life, ist auch gleichzeitig unser Leben. Amen. Amen. You can play with everything. Also du kannst mit allem spielen. You can joke with everything. Du kannst mit allem scherzen. But you can't joke with your life. Doch mit deinem Leben scherzt du nicht. That's why your faith. Das ist der Grund, warum dein Glaube is to you alone. Ja, gilt, also ist für dich und für dich allein. If your faith fails, Wenn dein Glaube versagt, your life fails. dann versagt dein Leben. The quality of your life die Qualität deines Lebens is a reflection of what you believe. ist eine Spiegelung dessen, was du glaubst. If you believe wrong, Wenn du falsch glaubst, you will experience a life of penury, a life of suffering. dann wirst du ein, ein Leben voller Misere, ein Leben volles Leiden erfahren. But please never forget, Doch bitte vergiss es niemals, that Jesus Christ, dass Jesus Christus rose from the dead, auferstanden ist aus den Toten, is minus death. und zwar dieser Jesus, der auferstanden ist, ohne Tod, is minus suffering. ist ohne Leiden, is minus sin. ist ohne Sünde. That is your faith. Genau das ist dein Glaube. So whoever will try to convince you, also wer auch immer versucht, dich zu überzeugen, that you need to suffer, dass du erstmal leiden musst. You need to be, you, to experience lack. Du musst erstmal Mangel erleben. You need to be sick. Du musst zuerst krank sein. In this world. Auf dieser Welt. If any man comes with such a message, wenn irgendein Mensch, Männlein, Weiblein, gleichermaßen mit solcher Botschaft zu dir kommt, you need to be wiser. 
Also es ist wichtig, dass du in die Weisheit aufsteigst. To understand that my faith, zu begreifen, dass mein Glaube, which is Jesus resurrected, und dieser ist Jesus Christus, der auferweckt ist, in, his resurrection, in seiner Auferstehung, he sin, er hat die Sünde he erledigt, sickness, er hat die Krankheit erledigt, he poverty, er hat die, die Armut erledigt, in, him there is no lack, in ihm gibt es keinen Mangel, that is my life. genau der ist mein Leben. Amen. Amen. I may be experiencing a contrary. Also ich mag ja das Gegenteil erfahren. It becomes a challenge to me. Denn das ist nun die Herausforderung zu mir. To deny what I'm experiencing. Nämlich das zu verweigern, zu leugnen, was ich was ich erlebe. To be conscious. Und dennoch mich also also mich bewusst zu machen. To who Christ is. Und zwar dessen, wie er Christus ist. That's why we are searching for him. Und das ist der Grund, warum wir forschen, wir suchen nach ihm. Every day, jeden Tag. We want to see Jesus. Wir möchten Jesus erleben. Hi, hi. Amen. You have to see him. Du musst ihn jeden Tag sehen. Because that is your life. Denn er ist dein Leben. We all need to be persuaded. Und zwar wir alle müssen überführt sein. No matter the contrary. Also egal was man so gegenteiliges erlebt. No matter the opinions of others. Also es spielt keine Rolle welche Meinungen andere haben. No matter what has become norm. Also egal was die, die Norm geworden ist. I mean, you know there are certain things that everybody say oh everybody experiences it. This ja? is okay. Ja, also es, es gibt bestimmte Dinge die me also viele Menschen erleben und dann sagt man ja das ist ist ja normal. Also, pff, no. Das gehört dazu. Mm -mm. Auf keinen Fall. Take and screen it with your faith. Und zwar, was auch immer da am, sag mal so, bei den anderen normal ist, und zwar filtere das mit deinem Glauben. If it is not in Christ resurrected. Wenn das sogenannte Normale nicht in den auferstandenen Christus vorzufinden ist, is not your faith. dann ist das nicht dein Glaube. Therefore it's not your life. Dementsprechend ist das nicht dein Leben. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. That's why faith is a personal persuasion. Und deshalb ist Glaube eine persönliche Überzeugung. Because not everyone. Denn nicht jeder. Have seen Christ resurrected. Hat Christus den Auferstandenen gesehen. And so don't assume that everybody will live just the way you live. Also nehme nicht für dich an, dass jeder wird so leben wie du lebst. He can only experience what you experience when he sees what you have seen. Also jemand kann nur erfahren, was du erfährst, wenn die Person das sieht, was du gesehen hast. Amen. Amen. So our faith unser Glaube also is our life. ist unser Leben. And our life Und unser Leben is not a possession. ist kein Besitz. You don't possess it. Nein, die hast du nicht im Besitz. The resurrected Christ Und zwar der auferstandene Christus is not something you possess. ist nicht etwas, was du in die Tasche steckst. It's not a knowledge that you know. ist kein Wissen, was du sagst, das ist meins. Oh, Jesus is resurrected. Ja, ich, ich weiß, Jesus ist auferstanden. Because your life Denn dein Leben is not something you possess. ist nicht etwas, was du besitzt. It's something that you are. Dein Leben ist das, was du bist. Your life is your identity. Dein Leben ist deine Identität. So when I look at Christ also wenn, ich, wenn ich den auferstandenen Christus anschaue, I'm not looking at something that I can take dann, to schaue, myself. dann schaue ich mir nicht etwas an, was ich sage, ja, das ist ja meins, kann ich ja für mich nehmen. It is something that I am. Nein, wenn ich den auferstandenen Christus anschaue, dann schaue ich den an, der ich bin. So your faith also dein Glaube is your identity. ist deine Identität. Ah? Amen. You can lose what you possess, du kannst dein Besitztum verlieren, but you can lose who you are. doch wer du bist, kannst du niemals This verlieren. Is how powerful our faith is. Und genau so kraftvoll ist unser Glaube. You see, they've teach, they've taught us faith, Wisst ihr, man hat uns Glauben gelehrt, as something you can have, als etwas, was du besitzen kannst, to lay hold of something you need. damit du etwas ergreifen kannst, was du also was du brauchst. And that's why we are Und das ist der Grund, warum wir leiden. That's why we are Deswegen sind wir immer Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. In, our walk of faith. In unserem Wandel des Glaubens. No, no, no. Nein. Is your Nein, Glaube ist nicht dein Besitz. You're not, you're not getting riches. Also du bekommst nicht Reichtümer. You are rich. Du bist der Reichtum. Halleluja. Amen. 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 You are not trying to receive abundance. Also du versuchst nicht Überfluss irgendwie zu bekommen. You are abundant. Nein, du bist Überfluss. So everything you see in Christ resurrected. Also alles was du in den auferstandenen Christus siehst, is who you are. 
Genau das bist du. Because that is your faith. Denn warum? Das ist dein Glaube. Your faith is your life. Dein Glaube ist dein Leben. Your life is not a possession. Und dein Leben ist kein Besitz. It's your identity. Nein, dein Leben ist deine Identität. And if it is your identity, Und wenn dein Leben deine Identität it ist, cannot be separate from you. dann kann deine Identität von dir nicht getrennt werden. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Very one of the most powerful definition of faith. Und zwar einer der kraftvollsten Definitionen des Glaubens is found in the book of Romans 14. Finden wir in Römer 14. And many people oversee that. Doch viele Menschen schauen drüber hinweg. Romans 14. Schlag mal mit mir auf Römer 14. The last verse. Den letzten Vers. Which is the verse number 23. Also Vers 23. I'm interested in the verse um, um The last part of that verse. Also den letzten Teil, der letzte Satz in diesem Vers. Romans 14. Römer 14. Let's look at what faith is. Wir schauen uns, was Glaube heißt. Glory be to God. It says, and he that doubted is damned if he eat, because he eateth not of faith. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil es weil er es nicht aus Glauben tut. And then look at what he says. Und dann diesen letzten Satz. He says, for whatsoever is not of faith is sin. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Amen. Mm -hmm. That is the definition of faith. Aber genau das ist die Definition des Glaubens. Whatsoever, was auch immer, is not of faith, nicht aus Glauben ist, is sin. Is Sünde. Why will Paul say such a variable audacious statement? Also warum würde Paulus so eine, ich sag mal so machtvolle Aussage treffen? You know, it confuses us. Denn das bringt uns durcheinander. Because we don't know the definition of sin. Weil wir die Definition von der Sünde nicht kennen. We assume that we know. Wir gehen davon aus, dass wir sie kennen. And that's why we confuse. Und genau hier <lacht> ist unser Durcheinander. It says, whatsoever is not of faith. Denn was auch immer nicht aus Glauben ist, is sin. Ist Sünde. What is sin? Und was ist Sünde? It is so simple. Und das ist so einfach. Sin. Die Sünde has to do with identity. hat mit der Identität zu tun. So sin Sünde also is mistaken identity. ist die fehlerhafte Identität. Because I've proven to you, Denn ich habe dir gerade bewiesen, that faith dass Glaube is your identity. deine Identität ist. So sin will be also Sünde wird dann heißen, your false identity. deine falsche, deine fehlerhafte, irrtümliche so Identität. If you are mistaken, Of your identity, also wenn du irrtümlich bist über deine Identität, you're in sin. dann bist du in der Sünde. Nobody needs to tell you, das braucht dir niemand zu so sagen. Don't hate your brother. Zum Beispiel deinen Bruder nicht zu so hassen. No one needs to tell you, niemand braucht dir das zu so erzählen. Don't steal from another person. Also stehle nicht von jemandem anderen. No. Nein. You are mistaken. Du bist schon irrtümlich. You are, you are, you're living on the false premise of who you are. Ja, also man lebt auf einer falschen Prämisse und meint, dass das sei, das sei ich. You will steal from another. Ja, also auf dieser falschen Prämisse steht man von dem anderen. That mistaken identity. Denn diese fehlerhafte Identität steals. Stiehlt. Gossip. Ja, und zwar redet übel. Ah. Uh? Mhm. Hits. Hast. It's normal. Das ist normal. So we look at all these actions. Denn wir schauen uns all diese Handlungen an. And we cry, sin, sin. Und wir schreien, also zu den Handlungen schreien wir, oh, das ist Sünde, das oh, ist Sünde. No, 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 God doesn't look like that. Nein, 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 das ist nicht Gottes Blickwinkel. God says, no, there's a problem. Gott sagt aus, es gibt ein Problem. Because if I try to adjust him. Denn wenn ich versuche, diese ganzen Handlungen in diesem in dieser, bei dieser Person abzukapseln, And don't deal with the mistaken identity. doch ich behandle nicht die Maschinerie der fehlerhaften Identität in dieser Person. He will still produce the die same Person thing. wird immer noch die, Sünd also die Sündtaten herstellen, He can't help himself. weil er sich selbst nicht helfen kann. Because listen to me, people of God. Volk Gottes, hört mir zu. Your life Dein Leben is at the premise of your identity. ist wirklich abhängig, ist wirklich davon, also auf der Prämisse deiner Identität. The expression der Ausdruck of your words, deiner Worte, of your handle, of also, your, your deeds, also auf deine Handlungen, 
is as a result sind als einfach aus dem als, als Resultat of what you think about yourself. dessen, was du über dich denkst. Come on, check it, you see. Also prüfe das für dich, das wirst the du verstehen. Perspective that you have of yourself. Und zwar den Blickwinkel, die, die, die Weltanschauung, die du über dich hast. That's how you will also act. Genauso wirst du auch handeln. So identity also Identität is where God embedded the seed of our life. Ist genau dort, wo Gott den Samen unseres Lebens gepflanzt hat. As a man thinketh in his heart, so wie der Mensch in seinem Herzen berechnet, so is he. So ist dieser you Mensch. Break that law. Und genau dieses Gesetz kannst du nicht brechen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. And so Paul was bringing this definition. Also Paulus hat diese Definition hervorgehoben. He says whatsoever is not of faith was nicht aus glauben ist whatsoever is not of the resurrected christ alles was nicht aus aus der auferstandenen christus ist is ist sin sünde first Corinth, first corinthians 15 the verse 17 also ersten korinther 15 wir schauen uns vers 17 first an. corinthians 15 ersten korinther 15 the verse 17 Now Paul makes another argument here. Also hier hat Paulus noch ein Argument hervorgehoben. Says, and if Christ be not ra raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Wenn aber Christus nicht auferweg ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Amen. Amen. If Christ be not raised wenn christus nicht auferweckt ist because when christ rose from the dead denn als christus aus den toten auferweckt wurde he died to sin er starb zur sünde amen, amen. abolished sin er hat die sünde vernichtet so paul is arguing there also paulus hebt die, die, also bringt die debatte hervor if that is your belief wenn das dein glaube ist that christ did not raise from the dead dass christus nicht aus den toten auferstanden ist then your faith is vain dann ist dein glaube null because your faith denn dein glaube is the christ resurrected ist Christus, der auferstanden ist. Amen. Amen. And since Christ resurrected, und da Christus auferstanden ist, in, the process of resurrection, in diesem Vorgang der Auferstehung, he canceled sin. was hat er getan? Er hat die Sünde vernichtet. He canceled the mistaken identity. Diese fehlerhafte Identität hat er zu Null gemacht. The old man Diesen alten Menschen was abolished, wurde vernichtet, was crucified, wurde gekreuzigt, was denied access. er wurde wirklich entmachtet. Amen. Amen. It says, if that is not the case, wenn das nicht der Fall wäre, then you are still in your old man. dann wärst du immer noch in deinem alten Menschen. Then you are still in your troubles. Dann bist du immer noch in deinen Schwierigkeiten. Then you are still in your problems. Dann bist du immer noch in deinem Problem. Amen. Amen. But we have come to know, Doch wir sind zu der Erkenntnis gekommen, To be convinced, wir sind überzeugt. To be persuaded, wir sind überführt. That Jesus Christ, dass Jesus Christus is risen. Auferstanden ist. Amen. Amen. Tell your brother. Sag dem Geschwister. Your sister. Also Bruder und Schwester Christ gleich einmal. So. Christus ist auferstanden. Uh, this shouldn't be only in Easter. Also nicht nur Ostern. Uh, Christ Christus ist, ist auferstanden. Woo! Whenever you say Christ is risen, wann auch immer du das aussagst, dass er auferstanden ist, you are affirming your true identity. Du bestätigst deine wahrhaftige Identität. You are proclaiming your faith. Du deklarierst deinen Glauben. It is not just a mantra. Es ist nicht nur so eine Erzählung. Huh? That mm -hmm. we just use it on a certain particular season ja, of the an, year. Zu einer bestimmten Jahreszeit holen wir den raus und verwenden den. Amen. Amen. Walk piff to and fro in your parlor wherever you are and say Christ is risen. Amen. Christ is risen. Amen. Also laufe hin und her in deinem Kämmerlein in deinem was weiß ich, Wohnraum und sagst dir selbst Christus ist auferstanden. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You see, your identity, our identity is mistaken. Denn unsere Identität ist fehlerhaft. Why is our identity mistaken? Warum ist das so? It is mistaken. Die Identität ist fehlerhaft. Because then we, 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 we build our identity. Denn wir bauen unsere Identität on identification to things to objects and to the things that we see in this world 
Und zwar auf unserer Identifizierung, sprich auf unserer Selbstfindung von Gegenständen, Ereignissen und Dingen, die wir körperlich wahrnehmen können. Do we get that? Kommt das bei uns an? Please, very important. Das ist sehr wichtig. Why is our identity mistaken? Warum ist unsere Identität irrtümlich? Why do we live in sin? Warum leben wir in der Sünde? It is simple. Das ist einfach. It's because das geschieht, we weil have our identity wir haben unsere Identität from identification to experiences that we've gone through to our profession you know to our race to the color of our skin to to whatever affiliation to a particular um, uh, ideology you know when you derive the sense of who you are from any of those things this is what the bible refers to as you are mistaken oh, because those things those objects be it money be it a car if you derive your identity because of your attachment to them then you are sinner why because the, to be a sinner is a man who is mistaken of who he is oh, so man. that's why you will not love somebody who has a better car than you you will want to jealous somebody who has a better house than you because the sense of who you are is derived from your identification to that and this is what when god looks at you he says you are a sinner you are mistaken of who you are and Amen. so jesus christ is the savior from sin why Amen. because he is our true identity Amen. so he comes to destroy the false identity that is why salvation is somehow a little bit you know it is it is it bring suffering in the first place because it calls you to detach yourself amen to those things that you've loved all your years so that you can only be identified to one who is christ so from there you become a magnet that draws those things amen but you are not drawn to them amen amen hallelujah es ist wichtig zu verstehen dass die sünde bedeutet dass man irrtümlich seiner identität ist und wie passiert denn das ganz einfach der mensch und zwar findet seine Selbst, findet seine Identität in seinen Erlebnissen, seine Hautfarbe, seine Bildungsstand, Sozialstatus, alles, was er sozusagen körperlich und menschlich erwerben kann. Alles, was ihm zufällt, ja, in seiner Sprache, seiner mündlichen Herkunft, all das bilden einfach das, was der Mensch für seine Identität hält. Und Gott schaut auf den Menschen und sagt, dieser Mensch ist irrtümlich. Dieser Mensch ist ein Sünder oder eine Sünderin. Ganz einfach, weil der Punkt ist, wenn jemand mit einem etwas, sage ich mal so, edleren Herkunft, menschlichen Herkunft oder die Person hat, so wie Pastor Bas wunderschön dargestellt hat, die Person hat ein etwas schöneres Auto, ein größeres Haus, du wohnst in Reinickendorf, die Person wohnt in Grunewald, plötzlich, was geschieht? Entwickelt man Neid, mhm. entwickelt man Eifersucht. Man ist nicht mehr, man findet alles, was man hat, nicht mehr so toll. Denn warum? Na, der hat es ja besser. Warum? Und deshalb ist es wichtig, dass diese fehlerhafte Identität seinen Tod findet. Und zwar wo? In Christus, den Auferstandenen. Das bedeutet, wenn du dich wirklich in Christus, wenn du das Evangelium hörst und du hängst dich Christus an, etwas wird passieren bei der Errettung. Und zwar, die Errettung wird dich erstmal dahin bringen, dass du beleidigt wirst. Denn warum? Das, was, wo, wo deine ich sag mal so, wo dein Anhängse, wo du dich angehängt hast, die müssen erstmal allesamt abfallen. Alles, was du für Leben gehalten hast, alles, was du für Glauben gehalten hast, die müssen erstmal abfallen. Und in diesem Abfallprozess, da tut es denn weh. Da fühlt man sich nicht mehr wohl. Aber ich rufe dich auf. Mit Ermutigung, bleib dabei. Denn warum, wenn du dabei bleibst, wenn das alles abfällt, die, dein wahres Leben, wer du wirklich bist, steigt hoch hin aus und sorgt dafür, dass dieses Leben, was Christus ist, dieser auferstandenes Leben, ist nun das, was du erfährst. Und zwar, du bist in der Lage, Dinge zu besitzen, aber die Dinge besitzen dich nicht. Du bist in der Lage, Dinge zu erleben, aber du hängst nicht an dem Erlebnis, wie zum Beispiel von 1982. Nein, 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 nein. Dein Leben ist tagtäglich neu. Amen. Thank you, Father. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. You see, why 
Why is it a mistake? Warum ist es fehlerhaft? When we are attached to those things. Wenn wir uns Dinge bzw. Gegenstände anhängen. It is simple. Ganz einfach. There is nothing. Es gibt nichts in this world, auf dieser Welt, which is complete in itself. was in sich vollkommen ist. Now, note this. Also bitte notiere dir das. There is nothing, es gibt nichts, which is complete, was vollständig ist in, itself. in sich. So that is why when you identify to the thing, Und deshalb, wenn du dich zu etwas identifizierst, you don't feel complete. dann fühlst du dich auch nicht vollständig. You don't feel satisfied du, to fühlst, the fullest. du fühlst dich nicht gesättigt und zwar nicht vollkommen gesättigt. Because Denn that which you identify to, das, womit du dich identifiziert hast, is not complete. ist nicht vollständig. And that is why Paul tells und deswegen sagt uns Paulus in Kolosser Brief 2, Vers 9 und 10, Vers, Vers 9 und 10 he says, For in him that is Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Deswegen heißt es ja auch Kolosser 2:9, denn in ihm, sprich in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. And the verse number 10, Vers 10, it says and ye are complete in him. Und ihr seid in ihm. Vor, und zwar zur Fülle gebracht. Which is the head of all principality and power. Und er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Why are we called to be in Christ, not in sin? Warum sind wir berufen, in Christus zu sein und nicht in der Sünde? Because in Christ, Denn in Christus we are complete. sind wir vollständig. In, sin, in Sünde we are incomplete. sind wir unvollständig. We are Unsatisfied. Wir sind ungesättigt. We are not sufficient. Also wir sind ungesättigt. In sin. In der Sünde. We lack. Mangelt es uns. In Christ. In Christus aber. We complete. Sind wir voll, also vollendet und vollumfänglich. Halleluja. Amen. What shall we say? Was sagen wir? <lacht> say Paul. Sagt Paulus. In Roman 6. In Römer 6. Shall we continue in sin? Sollen wir in der Sünde weilen? So that grace may abound? Damit die Gnade wirklich überreich da ist? He's asking for those who are ignorant of sin. Und zwar er fragt denen, die wirklich unwissen, unkenntnis über die Sünde sind. How can you be attached to things? Wie kannst du dich Dinge anhängen? And enjoy grace. Und gleichzeitig Gnade genießen. And enjoy satisfaction und contentment. Und gleich Gleichzeitig Zufriedenheit und Sättigung genießen. How can you attach yourself, deriving your definition from that which you attach, and you want to live in joy and peace and contentment? Paul says, no, it cannot happen. You cannot be in sin so that grace may abound. They don't cohabit together. Amen. It is two identity that does not work together. Amen. So if you are in grace, it means you are in the resurrected Christ. Amen. And if you are in the resurrected Christ, you are in the one in whom sin has been concluded there is nothing to do with sin anymore oh, you have nothing to do with sin oh. that is why paul says how can you say that you can be in sin and grace still abound oh. it doesn't work one must give way to the other that oh, is the power of our faith amen paulo stellt die frage wie können wir in der sünde weilen und dennoch erwarten wir im also die glauben also in Glauben zu, beziehungsweise dass, dass die Gnade wirklich, dass wir im Glauben leben. Paulus macht es uns klar, dass wenn wir uns Dinge anhängen, wenn wir uns Dinge festhalten, was geschieht denn? Diese Dinge schenken uns eine andere Identität. Und diese Identität ist fehlerhaft. Diese Identität ist unvollständig. Sie ist unsättigend und unzufrieden. Und dementsprechend, Gnade und Sünde können nicht, also sie sind nicht, ich sag mal so, so, so <lacht> Zimmergenossen. Nein. Entweder du nimmst die Gnade an, aber dabei lässt du all diese ganzen Anhängse los. Oder du hängst dich an, aber dann erwarte nicht gleichzeitig Gnade zu genießen. Denn das sagt Paulus, das geht nicht. Es ist, das sind zwei Identitäten und die haben miteinander nichts am Hut. Und dementsprechend, wenn du Christus aufnimmst, du hast den Auferstandenen bekannt, du hast den Auferstandenen angenommen, was geschieht, dann bist du in der Lage, der, in der Lage das Leben Leben der Gnade zu führen, nur unabhängig von den Dingen und von den Anhängseln. Thank you, Lord. Hab danke, Look Jesus. Look at the verse number two. 
He said, he answered himself and said, God forbid, <laughs> because he knows that these two cannot work together. So it is just out of ignorance that that type of questions can come. He says, God forbid, how shall we that are dead to sin Amen. <laughs> live any longer therein? Amen. Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall, ist Paulus Antwort in Vers 2. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Amen. Amen. We, wir. How shall we that are dead to sin? Die zur Sünde gestorben sind. Because faith, then Glaube, is our life. Is unser Leben. Faith, Glaube, is for living. Is zum Leben da. So how can we live? Wie können wir leben? Huh? Mm -hmm. In sin. In der Sünde. When we profess, wenn wir bekennen, that our our faith, dass unser Glaube, is based on the resurrection auf der Auferstehung basiert ist. And so he's saying here, Und deswegen sagt er hier aus, that we are dead to sin. dass wir zur Sünde gestorben sind. So he's not talking about the effect of sins. Er redet nicht nur über die Auswirkung der Sünde. He's talking about our mistaken identity. Er spricht von der Wurzel, sprich unserer fehlerhafte Identität. Halleluja. Amen. We are dead wir sind tot to the mistaken identity. zu dieser fehlerhaften Identität. I am not what I used to think I am. Also ich bin nicht mehr, was ich mal gedacht habe zu sein. My identity Meine Identität is not based on the color of my skin. ist nicht basiert auf die Farbe meiner also meiner Haut. It is not based on what I do. Ist nicht basiert auf meiner Taten. Even though what I do is important. Selbst mein, obwohl meine Taten wichtig sind. But my identity. Doch meine Identität. That which I derive life. Und zwar da, woraus ich Leben gewinne. Because life. Denn Leben. Is peace. Ist Friede. You can you you come on. You can have the best job. Also du kannst die beste Arbeitsstelle bekommen. But you don't have peace. Und dennoch bist du in Unfrieden. Mm? Mm -hmm. Go and ask some head of states. Also frag mal ein paar Staatsoberhäupter. Uh, go mm -hmm. and ask some great director. They, they can't also, really sleep. Frag mal ein paar Leute, die wirklich also leiten sind in ihrer in, in ihrer Firma. But if you have life, doch wenn du Leben besitzt, and you have that job, und du hast diese Arbeit, is it not good? Ist es nicht schön? So go and take those jobs. Also aus Leben heraus geh hin und nimm die Arbeit an. Amen. That's why we are telling you, you must know yourself first. Und deswegen sagen wir zuerst erkennst du wer du bist. There are certain job when God gives you oh come on church bye bye. <laughs> 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 my faith has already come to conclusion. This is what I want. That's why you see some people coming to churches because God bless me. So when they bless them, you see you call them on the phone and say brother how you know more consistent in church. You say no the church is me. I don't uh -huh. need to come. Uh -huh. I mean, I got. Uh, oh, oh. <laughs> <laughs> They will give you revelation. Oh man! <laughs> Und dementsprechend ist es so, dass das ist der Grund, warum wir sagen, zuerst erkenne, wer du bist. Denn es gibt manche Positionen, manche Stellungen, manche Arbeits- oder manche Auftragstellungen. Wenn du die jetzt bekommst, ohne vorher in deiner Identität ge gewurzelt zu sein, ich sagte, das, das macht dich kaputt. Denn plötzlich hast du keine Zeit mehr für die Gemeinde. Oh Bruder, wie geht es dir? Mann, wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Naja, weißt du, ich habe keine Zeit. Ich muss wieder reisen und so. Ne? Und so weiter und so fort. Es gibt Entschuldigungen und Überentschuldigung. Warum? Weil man in seiner Identität nicht gewurzelt ist. Und das, was eigentlich ein Segen sein soll, wird nun zum Fluch. Und deshalb ist es wichtig, sagen wir aus, sei in Christus gewurzelt. Und dann geh hin und hol die Aufträge. Glory Amen. 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 Sei Gott. That's why we say, go and take it. Deswegen sagen wir, geh hin, hol es dir ab. Amen. It's for you. Also wir sagen nicht, geh hin und bette danach. Nein, wir sagen, hol es dir ab. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Sei Gott. Amen. So Paul says that that the communication of thy faith. Und Paulus sagt aus, dass die Gemeinschaft deines Glaubens, the communication of your identity, und zwar die Übermittlung deiner Identität, may have an effect. Soll eine Auswirkung haben. How? Wie? By acknowledging. Indem du zustimmst. Amen. Amen. You acknowledge that which is already done. Du stimmst zu, das was schon erledigt ist. So your acknowledging is not to make something happen. Also that, 
Deine Zustimmung ist nicht dafür da, dass du sorgst, dass etwas passiert. And so faith Glaube also is not your action, ist nicht deine Handlung. That Induce God to act on your behalf. Ja, also die Gott, sage ich mal, kitzelt, damit Gott etwas für dich tut. Yeah, that's what Paul is correcting us here. Und deswegen berichtigt uns Paulus hierbei. And Philemon 1, the verse number 6. Nämlich in Philemon 1, Vers 6. That the communication of thy faith may become effectual. Dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirklich wirksam ist. By the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Durch die Anerkennung und zwar von allem Guten, was in dir ist, in Christus. So in Christ Jesus, also in Christus Jesus every good thing in gibt you. es alles Gute in dir schon. Amen. Amen. But let me show you something. In, 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 in Romans 7, the verse number, 6, number 18. In Römer 7, Vers 18. Gucken wir uns das mal an. It says, Paul says that, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Also Paulus sagt hier, nämlich, in mein Fleisch wohnt nichts Gutes. Amen. Amen. So in my flesh. In mein Fleisch. So there is another identity. Also es gibt eine andere Identität. That Paul was fighting with. Also womit Paulus gerungen hat. He says in my flesh. Er sagt in meinem Fleisch. There is no good thing. Gibt es nicht Gutes. But he tells us. Doch er sagt uns hier. That every good thing. Dass alles Gute. In Christ. In Christus. Is found in us. In uns gefunden ist. Amen. Amen. So there is another you. Also es gibt ein anderes oh, du. Tell Amen. someone there's another you. Es gibt ein anderes du. Sag's dir mal. You are not flesh. Du bist nicht Fleisch. In your flesh. In deinem Fleisch. There is nothing good. Gibt es nicht Gutes. Don't think that there is something good in your flesh. Also bitte, geh nicht davon aus, dass es was Gutes gibt in deinem Fleisch. Huh? Amen. Every good thing Alles Gute is in the true version of you. Gibt in der wahrhaftigen Version von dir. Which is Jesus Christ. Und das ist Jesus Christus. That's why you can boast. Deswegen kannst du dich rühmen. In Christ. In Christus. That is who I am. Der bin ich. Halleluja. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Hab Dank, Herr so Jesus. Paul makes that demarcation. Also Paulus hat diese Unterscheidung hervorgebracht. This is in my flesh. Nämlich in meinem Fleisch. There is nothing good. Es gibt nichts Gutes. I try to do that which is good. Ich versuche Gutes zu tun. And I see myself doing what is wrong. Und ich finde mich vor, etwas Falsches am oh, Tun. Then I discover Und dann entdecke ich, that there is sin in me. es gibt Sünde in mir. Mistaken identity. Und zwar die fehlerhafte Identität. And when I come to Christ, Doch wenn ich zu Christus it komme, is no more my identity. es ist nicht mehr meine Identität. It is his identity. Nun, es ist seine Identität. So everything that is true of Christ, also alles, was wahr ist über Christus, is true of me. ist wahr über mich. And so what should I do? Was tue ich nun? I need to acknowledge. Ich muss zu And so faith Glaube also is not you doing something is nicht dass du etwas tust for God to do on your behalf. Gott etwas an deiner Stelle tut. No, faith Nein. Glaube heißt is for you to see dass du erstmal siehst the complete version of yourself und zwar die komplette Version von deinem Selbst and acknowledge it und du stimmst dieser Version zu so that it become effectual. Was geschieht, wenn du dieser Version von dir zustimmst, was geschieht denn? Diese Version manifestiert sich für dich. Amen. Amen. Look at Jeremiah 5 the verse 25. I want to show you a verse there as we're closing. So wie wir am schließen Jeremia 5 Vers 25 gucken wir uns Jeremiah mal an. Jeremiah 5 the verse number 25. Jeremia, Look at what Jeremiah said. Jeremia 5 25. It says, your iniquities have turned away these things. And your sins have withholding good things from you. Eure Missetaten haben diese Gaben abgewendet. Eure Sünden haben das Gute von euch ferngehalten. Amen. Amen. So every good things that are in you, also alles Gute, was schon in dir ist, that needs to be effectual that needs to be manifested in your life also die wirklich sichtbar und offensichtlich sein in deinem leben it's been withholding sie werden zurückgehalten werden abgewendet by god durch gott no no look nein, at nein, nein, nein. guck dir mal den vers an remove god from the issue also nimm gott aus dieser gleichung raus it says your sin er sagt deine sünde amen amen it's not god es ist nicht gott 
Wewe unaputi for corner. It's not God. <laughs> also, leg mal bitte Gott zur Seite. Es ist nicht Gott, der euch It's your mistaken identity. Nein, es ist deine fehlerhafte Identität. You have a misconception of yourself. Du hast ein falsches Konzept über dich selbst. Because you've made a mistake. Weil du einen Fehler gemacht hast. So I am my mistake. Also denkst du, mein Fehler bin ich. It would hold every good thing from Und genau diese Denkweise hält alles Gute von dir fern. God is there. God is for him. Where has he gone to? God is nirgends wohin gegangen. It's for you. God is for dich. He has placed every good thing in you. Er hat alles Gute in dir hineingetan. But sin. Doch die Sünde. Withhold it. Die Sünde hält es von dir fern. And that's why Paul said to us. Und deswegen sagt Paulus zu uns. That the communication of thy faith. Dass die Gemeinschaft unseres Glaubens. May become effectual. Die soll sichtbar, greifbar sein. By the acknowledging of every good thing which is in you und, in Christ Jesus. Und zwar durch die Anerkennung, durch die Zustimmung von allem Guten, was in uns ist in Christus Jesus. Glory be to God. Ehre sei ihr Gott. Every good thing. Alles Gute. Is in you. Ist schon in dir. Because every good thing Denn alles Gute is in Jesus Christ. ist schon in Jesus Christus. And the Jesus Christ Und Jesus Christus, in, whom is every good thing, in dem alles Gute ist, is your true identity. ist deine wirkliche Identität. Amen. Amen. We are joined here also wir sind mit Erben. With Christ Jesus. Mit Christus Jesus. This is the gospel Aber genau das ist das Evangelium, that liberates. die freisetzt. This is the gospel das ist das Evangelium, that convinces. was überzeugt. This is the gospel das ist das Evangelium that gives perpetual joy der wirklich dauerhafte Freude gibt that our work nämlich damit unser Wandel and our stumbling on earth nämlich unser tägliches Leben auf Erden are just steps of learning die sind nur Schritte des Lernens it is not a stamp of condemnation Nein, die sind, from God die sind, die sind keine die sind kein Siege von der Verdammnis von Gott therefore I want to speak to you und deshalb spreche ich zu dir if you are not loving yourself because you've made mistakes wenn du dich selbst nicht liebst, weil du Fehler gemacht hast. It's because you don't understand who you are. Das geschieht, weil du nicht begreifst, wer du bist. Wake up from that mistake. Also wache auf aus dem Fehler. Don't allow that to give you a false identity. Lasse nicht zu, dass dein Fehler dir eine falsche Identität because beschert. Sin Denn die Sünde is a veil. ist nur ein Schleier, eine it, Decke. It makes you to see God distortedly. Die Sünde als Decke sorgt dafür, dass du Gott und zwar verschwommen siehst. And when you see God in a distorted perspective, you are seeing yourself also from that perspective. Und wenn du Gott verschwommen und ich sag mal so verschleiert siehst, dann siehst du dich selbst auch verschleiert. Thank you Lord Jesus. Hab Dank Herr Jesus.